हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पृथ्वी सीरीज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बोन कन्वेंशन और द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज राइट लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम इस कन्वेंशन को समझें उससे पहले वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज एनिमल माइग्रेशन और उसके लिए जो रीजंस क्या होते हैं कि क्यों माइग्रेशन होता है ठीक है एनिमल माइग्रेशन इज रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स यूजुअली ऑन सीजनल बेसिस देखो एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ वेदर इट इज रेप्टाइल्स मैमल्स फिशेस इंसेक्ट्स इनका बर्ड्स इनका मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह पे उन्हें क्या बोला गया एनिमल माइग्रेशन बोला गया ठीक है अब इन एनिमल माइग्रेशन को ट्रिगर करने वाले जो कारण हैं वो क्या हो सकता है वहाँ का लोकल क्लाइमेट वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी और उनके रिप्रोडक्शन और मीटिंग रीजंस ठीक है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के पीछे जो ट्रिगर करने वाले रीजंस होते हैं अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें लेट्स से साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन का जो नेचुरल हैबिटेट है दैट इज साइबेरिया साइबेरिया मतलब नॉर्थ ऑफ रशिया ठीक है दे माइग्रेट ड्यूरिंग विंटर सीजन फ्रॉम रशिया टू इंडिया टू एस्केप हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेजेंट ओवर देयर ठीक है क्योंकि इंडिया जो है इंडिया इस इंडिया में जो विंटर है इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है तो जो विंटर्स हैं वो कंपेरिटिवली साइबेरिया से क्या होती हैं माइल्ड होती हैं तो इनका सर्वाइवल क्या हो जाता है यहाँ पे ईजी हो जाता है और मेटिंग क्या हो जाती हैं आसान हो जाती हैं इसीलिए ये साइबेरियन क्रेन्स रशिया से ट्रेवल करके कहाँ पे आते हैं इंडिया में आते हैं तो ये कन्वेंशन जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है ये इन बर्ड्स एनिमल्स फिशेज रेप्टाइल्स जो भी माइग्रेट कर रहे हैं उनका जो माइग्रेशन है वो आसान हो उनको बीच में रास्ते में जहाँ से वो माइग्रेट करके आ रहे हैं कोई हार्म ना हो उसे इंश्योर करता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ठीक है अब इस कन्वेंशन की बात करें तो 1979 में बोन में ये कन्वेंशन साइन किया गया इसीलिए इसे बोलते हैं कन्वेंशन बोन कन्वेंशन ठीक है द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मोर कॉमनली एब्रीवेटेड टू जस्ट एज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज तो जो प्रिलिम्स में क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज भी लिखा आ सकता है और ये भी लिखा आ सकता है तो ज़्यादा चांसेस सी एम एस के ही हैं ठीक है और दी बोन कन्वेंशन इज नोन एज ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस एम्स टू कंजर्व चाहे वो टेरिस्ट्रियल मरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज हों थ्रू आउट दियर रेंज यानी कि अगर ए से बी तक कोई भी चाहे वो टेरिस्ट्रियल मरीन या एवियन कोई भी स्पीशी है वो ए से बी तक जा रही है तो थ्रो आउट इसकी रेंज में इनका जो प्रोटेक्स प्रोटेक्शन होगा कंजर्वेशन होगा उसकी बात ये कन्वेंशन करता है बहुत आसान सी चीज़ है ठीक है इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी कंक्लूडेड अंडर दी एगिज ऑफ यूनेप यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये भी बात याद रखनी है यूनेप की जिसमें ये ट्रीटी हुई और कंसर्न किससे है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल राइट सी एम एस एंड इट्स डॉटर एग्रीमेंट्स डिटरमाइन डिटरमाइन पॉलिसी एंड प्रोवाइड फर्दर गाइडेंस ऑन स्पेसिफिक इशूज ठीक है ये जो सी एम एस है कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीशीज है इसके अंतर्गत जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो एग्रीमेंट्स क्या करेंगे कुछ प्लान्स बनाएंगे स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाएंगे एक्शन प्लान्स बनाएंगे और कुछ डिसीजंस लेंगे ताकि जो ये माइग्रेशन है इसको क्या किया इस माइग्रेशन में जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं उनका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन किया जा सके ओके अब ओनली दिस इज द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइजिंग इन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज देयर हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन रूट्स ठीक है ये माइग्रेशन रूट्स जो होगा उसकी भी बात करता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए और बी दो ही जगहों की बात कर रहा है ठीक है ये माइग्रेशन रूट्स की भी बात करता है एक बात दूसरी बात यहाँ जो एनिमल्स जो स्पीशीज इसमें कवर होंगी वो टेरिस्ट्रियल मरीन एवियन तीनों हो सकती हैं ये भी बात ध्यान रखनी है ठीक है सी एम एस कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉपरेट्स ये कैसे करेगा कॉपरेट करेगा विद नंबर ऑफ एन और बहुत सारे मीडिया की हेल्प से कॉपरेट सेक्टर से कॉपरेट सेक्टर से इन सब से ये हेल्प लेके ये काम करने की कोशिश करते हैं राइट right? 
चलो अब देर आर वेरियस स्पीशीज ठीक है देर आर लॉट ऑफ वेरियड स्पीशीज आर कवर्ड अंडर दिस कन्वेंशन बट एंड दीज स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन टू अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स वन एंड अनदर वन इज अपेंडिक्स टू ठीक है अपेंडिक्स वन में जो स्पीशीज आई हैं वो ऐसी स्पीशीज हैं जो थ्रेटेंड हैं उनकी अगर हम बात करें उनमें क्या होगा जो ये कन्वेंशन की जो पार्टीज होंगी जिन्होंने इन्हें साइन किया होगा वो पार्टीज कोशिश करेंगी कि इनका स्ट्रिक्टली प्रोटेक्शन किया जा सके कंजर्व किया जा सके और इनके जो प्लेसेस जहाँ पे ये रहते हैं उन्हें क्या किया जाए रिस्टोर किया जाए ठीक है और अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनके मूवमेंट में जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं उन्हें क्या करें मिटिगेट करें उन्हें ख़त्म करें ठीक है और जो अदर फैक्टर्स जो कि इन्हें एंडेंजर जो इन्हें हार्म पहुंचा सकते हैं उन्हें क्या करें कंट्रोल करें ये जो ऐसे स्पीशीज़ होंगे वो स्पीशीज़ के लिए सीएमएस पार्टीज क्या करेंगी ज़्यादा प्रोटेक्टिंग नॉर्म्स अप्लाई करेंगी राइट क्योंकि ये जो स्पीशीज़ हैं वो ऑलरेडी क्या हैं थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं राइट तो उन्हें हमने किस अपेंडिक्स में रखा अपेंडिक्स वन में रखा और अपेंडिक्स टू में ऐसे स्पीशीज आएंगे जो कि थ्रेटेंड नहीं है बट इंटरनेशनल कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर देम ठीक है तो इनमें क्या होगा माइग्रेटरी स्पीशीज दैट नीड और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कॉपरेशन आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स टू ऑफ द कन्वेंशन सीधी सी सिंपल सी बात है जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनको अपेंडिक्स वन में और जो थ्रेटन नहीं है उन्हें अपेंडिक्स टू में रखा गया ठीक है जबकि प्रोटेक्शन दोनों का ही करना है बट अपेंडिक्स वन में जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा होगा और अपेंडिक्स टू के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन इस्टेब्लिश होंगे और रीजनल एग्रीमेंट्स किए जाएंगे ठीक है यही एक बो, यही बॉन कन्वेंशन है जो बात करता है किसकी माइग्रेटरी स्पीशीज के कन्वेंशन की अब इसमें जो तीन बातें ओवरऑल नक्शल याद रखें सबसे पहले माइग्रेशन से रिलेटेड है दूसरी बात माइग्रेशन किन का टेरिस्ट्रियल मेरीन एवियन तीनों का हो सकता है और सिर्फ माइग्रेशन के दो प्लेस ही नहीं उनके रूट्स को भी क्या करता है ये प्रोटेक्ट करने की बात करता है कितने अपेंडिक्स दो अपेंडिक्स वन एंड टू वन में थ्रेटन एंड टू में जो थ्रेटन नहीं है उनकी बात हुई है राइट आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू सो मच